जन्मग्रहण कर আমুল ফিল মানে হাতির বছর হাতির বছর কোনটা ওই যে আব্রাহা যে আল্লাহর ঘর ধ্বংস করার জন্য আসছিল আলাম তারা কাইফা পালা রব্ব কাবি আসহা বিল ফিল আলাম ইয়াজাল কাইদা হুম ফি তাদলিল ওয়া আরসালা আলাইহিম তাইরান আবাবিল তারমিহিম বি হিজারাত মিন সিজ্জিল ফাজআলা হুম কাসফিম মাকুল এই ঘটনা যে বছর হইছে নবী সাল্লাম সেই বছর জন্মগ্রহণ করছেন কাইসিবনে মাখরামা রাদিল্লাহ বলতেছেন আমি ওই বছর একই বছর জন্মগ্রহণ করছি এ কথা শোনার পরে একজন সাহাবি ওসমান ইবনে আফফান রাদি আল্লাহ তালানু তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আনতা আকবর ওয়াম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম আপনি বড় না আল্লাহ রসুল বড় মানে একই বছর তো দুইজন জন্মগ্রহণ করছেন কে আগে জন্মগ্রহণ করছেন আপনি না আল্লাহ রসুল তো ওই সাহাবি কাইসিব নে মাখরামা রাদি আল্লাহ তালানু বললেন जन्मेर दिखाईम कैक दिन आगे जन्म ग्रहण कर আমি নবী সাল্লামের কয়েকদিন আগে জন্মগ্রহণ করছি কিন্তু আমি নবী সাল্লাম থেকে অনেক ছোট আল্লাহ রসুল সাল্লাম আমার থেকে সব দিক থেকে অনেক 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 বড় সুহান আল্লাহ তাহলে এইখানে আমরা জানতে পারি যে নবী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করছেন আমুল ফিলের বছর এখন আমুল ফিলটা কোন বছর ঐতিহাসিকেরা কেউ কেউ বলছেন আমুল ফিল পাঁচশো সত্তর হিজড়ি কেউ কেউ বলছেন আমুল ফিল পাঁচশো একাত্তর হিজড়ি অর্থাৎ সত্তর একাত্তর হিজড়ির মধ্যেই এই আমুল ফিলের ঘটনা হয়েছিল নবী সাল্লাম এই বছর জন্মগ্রহণ করছেন তাহলে আমরা নবী সাল্লামের জন্মের বছরও পাইলাম জন্মের দিনও পাইলাম এবার আসি নবী সাল্লামের জন্মের তারিখ কোন মাসের কয় তারিখে জন্মগ্রহণ করছে নবী সাল্লামের জন্মের তারিখ নিয়ে অসংখ্য মতামত আছে এই ব্যাপারে আমরা কয়েকটা প্রসিদ্ধ মত দেখি অনেক ঐতিহাসিক বলছেন নবী সাল্লাম কোন মাসের কয় তারিখে জন্মগ্রহণ করছেন এটা জানাই যায় না এটা জানার কোনো পদ্ধতি নেই কারণ জীবনে কোনো দিন একজন সাহাবি নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন নাই যে ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম আপনি কত কোন মাসের কয় তারিখে জন্মগ্রহণ করছেন দেখেন লক্ষাধিক সাহাবি ছিলেন নবী সাল্লামের একজন সাহাবি কোনো দিন নবী সাল্লামকে এই প্রশ্নটা করেন নাই যে ইয়া রসুল আল্লাহ সাল্লাম আপনি কোন মাসের কয় তারিখে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এই প্রশ্নটা জীবনে একবারও করেন নাই এই প্রশ্ন করলে তো আমরা উত্তর পেয়ে যাইতাম কিন্তু সাহাবাই কেরাম করেন নাই কেন করেন নাই কারণ সাহাবাই কেরামের মাথায় কোনো দিন আসে নাই যে নবী সাল্লামের বার্থডে পালন করতে হবে যে নবী সাল্লামের বার্থডের দিনে কেক কাটতে হবে মোমবাতি জ্বালাইতে হবে অথবা খেজুর বিতরণ করতে হবে বা আরব দেশের যে খাবার যা পাওয়া যায় এগুলো করতে হবে এটা সাহাবাই কেরামের মাথায় কোনো দিন আসে নাই অথবা নবী সাল্লাম থেকে এখন জেনে রাখি নবী সাল্লাম এন্তাকাল করলে আমরা যশ্ন জুলুস বের করবো বা নবী সাল্লামের নেতৃত্বে আমরা মদিনাতে একটা যশ্ন জুলুস বাইর করি এই এই চিন্তা তারা সাহাবাই কেরামের মাথায় আসে নাই কোনো দিন এই জন্য একজন সাহাবিও কোনো দিন নবী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন নাই এই জন্য সহি হাদিসে তো আসে নাই কোনো জাল হাদিসেও আসে নাই মানে যে সময় ইহুদিরা মুনাফেকরা জাল হাদিস বানাইছে সেই সময়ও পৃথিবীতে ঈদে মিলা জন্য ছিল না এই জন্য ওই ওদের মাথায়ও আসে নাই যে একটা জাল হাদিস বানাই দিই তাহলে পরবর্তীতে লোকেরা এটাকে কেন্দ্র করি হইলো এটা পালন করবো এই জন্য জাল হাদিসও বানায় নাই এই ব্যাপারে এই জন্য অনেক ঐতিহাসিকের মত হইল নবী সাল্লাম কোন মাসে কয় তারিখে জন্মগ্রহণ করছে এটা জানায় যায় না কেউ কেউ বলছেন মহারম মাসে নবী সাল্লাম জন্মগ্রহণ করছেন কোন কোন ঐতিহাসিক বলছেন সফর মাসে একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক আছেন আব্দুর রহমান আর সিন্দি আবু মাসার নাজি বিন আব্দুর রহমান আর সিন্দি তিনি দ্বিতীয় হিজড়ি শতকের বড় মহাদ্দিস এবং ঐতিহাসিক তিনি বলছেন নবী সাল্লাম রবি উল আবল মাসে দুই তারিখে জন্মগ্রহণ করছেন আর ঐতিহাসিক 
পুস্তলানি একজন বড় ঐতিহাসিক আছেন তিনি ইবনে আব্বাস জোবায়ের বিন মোতেম ইবনে হাজম হোমাইদি এদের রেফারেন্স দিয়ে উনি বলছেন যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের 8 তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন একজন বড় ঐতিহাসিক ইবনে সাআদ ওয়াকিদি তারা বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের 10 তারিখে ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক তিনি বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রবিউল আওয়াল মাসের 12 তারিখে জন্মগ্রহণ করেছেন তবে এই মতটা হলো সব মতের মধ্যে দুর্বল কারণ ইবনে ইসহাক কোনো সনদ উল্লেখ করেন নাই বাকিরা কিন্তু সনদ উল্লেখ করছে কার থেকে শুনছে কিভাবে শুনছে কিন্তু ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক 12 তারিখের কথা যেটা লিখছেন এটাতে কোনো সনদ দেন নাই কার থেকে শুনছে কিভাবে শুনছে আচ্ছা কোন কোন ঐতিহাসিক বলছেন রবিউল আওয়াল মাসে 17 তারিখ কেউ বলছেন রবিউল আওয়ালের 22 তারিখ কেউ বলছেন রবিউ সানি কেউ বলছেন রজব তবে একটা শক্তিশালী মত আছে জোবায়ের বিন বকর রাহিমাহুল্লাহ তিনি প্রসিদ্ধ তাবেই তিনি বলছেন এই সব কথাই সঠিক নয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রমাদান মাসে জন্মগ্রহণ করেছেন এটাই সবচেয়ে সঠিক কারণ কি উনি দলিল দিয়েছেন এটা যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নবুয়ত পাইছেন 40 বছর বয়সে তো নবুয়তটা কোন মাসে পাইছে রমাদান মাসে পাইছে তো যদি রবিউল আওয়ালে জন্ম হয় তো হয় 40 বছরের কিছু বেশি হয়ে গেছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের রবিউল আওয়াল ফারাই তো পরে রমজান আসে রবিউ সানি জমা দিল আওয়াল জমা দিউ সানি রজব শাবান রমজান আরো 7 মাস বেশি তাহলে হয় 40 বছর 7 মাসে নবুয়ত পাইছে অথবা ওই রমাদান 40 বছর পূর্ণ হয় নাই এর আগে নবুয়ত পাই গেছে তে যেহেতু সবাই একমত যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 40 বছরই নবুয়ত পাইছে আর নবুয়ত রমজান মাসেই পাইছে এই ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই কারণ আল্লাহ পাক বলেছেন ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতুল কাদর লাইলাতুল কাদরই কোরআন নাযিল হয়েছে প্রথম তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্ম রমজান মাসে এই মতটাই হলো এই যতগুলো মত আছে সবচেয়ে শক্তিশালী মত আচ্ছা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জন্মের ব্যাপারে তাহলে আমরা বুঝলাম যে সুবহানাল্লাহ